tujue kwamba inji tunaye ishi Mungu aingilie kati kwa sababu haki Kenya haipo haki haipo kabisa eh ila Mungu tu aingilie Kenya dipoza haki ipatikane lakini Kenya haki haipo haipo, haipo kabisa haipo angalia vizuri yule mtu eh, ambaye yuko nje wa serikali huyo mtu ndio huwa anachukuliwa kama kafara ya kutolewa na kati hawa watu wawili unakuta kwamba jowi huyu ndio makosa yake yanaonekana sana kwa sababu yeye amechukuliwa kama kondoo wa kafara katika yale mambo kuna watu waliyotekeleza hakutokeleza jowi peke yake kuna watu waliyotekeleza na hata watu ambao wako kwenye nyasva za juu ambao kali katika kile kitendo pia walihusika lakini kondoo wa kutolewa kafara ni jowi Welcome to our YouTube channel. My name is Martin Dean and of course I'm here with Jalango TV station number 1 siku zote. Martin Dean station number 1 siku zote. <laughs> anyway, uh, tuko hapa na Jalango TV and of course there are many things that have been happening. Wa Kenya wanajua kuna vitu mingi za irungu pale, ma questions zimetokea pale, watu wajui ni nini. Alafu kuna story pale nyuma tulisikia ya Evelyn, ya um, not Evelyn. Margaret pas uh, uh, Bishop Margaret Wanjiru akinyang'anywa pale shamba na of course maswali mingi watu wamejiuliza sana oh nini nafanyika na irungu oh kuna vila ko innocent kuna nini kuna nini kuna mambo ni mengi au sio mm, yes ni kweli mm. mambo yamekuwa mengi katika mitandao ya kijamii posa tumemtafuta mtumishi wa Mungu at least atuchanganue tujue yakoje si mtumishi wa Mungu tu mm. ni pastor Israel Yohana. Hey, hey, Alisema exactly. tunaweza muita majina yote apostle, bishop lakini ametosheka na pastor. Mm. Ukijisikia muite apostle pia ni sawa mm. pastor. Mm. Asante sana Jalango TV na Martin Dean. Mm. Na shukuru kwamba Mungu ameitenga hii siku pia muweze kuja mahali hapa. Na tuweze kuchanganua mambo mawili matatu. Mimi zaidi ya kuwa na ni pastor wana watu naulizaga wewe ni nani? Na leo nitawaminataka ni waeleze mnielewe vizuri. Na mtu ambaye ameitwa na Apostolic Ministry huwa ana huduma zote. Huwa na huduma ya unabii, huwa na huduma ya ualimu, huwa na huduma ya counseling na huwa na huduma ya uchungaji na pia ya uinjilisti. So mambo yote Mungu amenipa neema na pia mambo haya ya ushauri Mungu amenipa neema na pia kuchanganua mambo yanayoendelea na mimi na yachanganua kiroho. So natumai kwamba umenielewa eh, ikija neno la unabii huwa mm -hmm. natoa. Eh, ikija neno ambalo ni word of knowledge huwa nalitoa. So yote na hata kuna mtu huwa ananipigia tu simu kabla hajazungumzia Mungu ananiambia naona kuna jambo fulani ambalo liko mahali pale na anasema hakika kweli sijui umejuaje. So kuna ile neno la ufahamu pia liko ndani yangu. So unaponiona hapa usinione tu hapa kama mtu akupiga story niko hapa tu kwa zile huduma ambazo ziko ndani yangu. So na huwa na changamua mambo yote kwa sababu Mungu amenipa neema na kibali. So na washukuru karibuni. Mm. Yeah. yeah. Okay mwanzo tu mm. before mm. nipatie Jalango TV ya mm. wizi swali pale. Yes. Uh, pastor umekuaje? Familia ikoaje na pia mambo gani umetuandalia kama mchungaji? Eh mimi ni mzima, familia yangu ni mzima na Mungu amewalinda, amewapa afya na amewapa neema. Na siku ya leo nataka tuangalie sana mambo ambayo yanaendelea katika jamii zetu. Na kuna watu ambao wanaignore mambo yale, kuna wengine mwingine aliniuliza pasta wewe unafanya nini kwa mitambo? Na nikaona amesema wewe unafanya nini kwa mitambo? Unafaa kuwa unaomba. Unafaa kuwa unahubiri. So kile kitu ambacho ndio kwamba kila jambo na wakati wake. Kuna watu walito kuwa intercessors kazi yao ni ya kuomba. Kuna watu ambao wameitwa kueneza injili na kuna wale ambao wameitwa makanisani na mimi kama apostle mimi nimeitwa mahali popote na ninakuta mimi ndio kwa mitambo kwa sababu ama ana apostle chochote kinachotokezea lazima namuuliza Mungu what is happening. Na Mungu ananiambia ni kitu fulani kinatokezea kinaendelea na mimi ndipo na ninajitokezea ni, 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 ni kusema mambo yanayoendelea ni haya na haya. Maana tangu kitambo kuna mambo nilitabiri na yakatokezea. Ni mengi sana nilitabiri na yakatokezea. Nitabiri kuhusu kufungwa kwa makanisa na ikatokezea. Nikatabiri kuhusu mambo ambayo yatakayotendeka ya mauaji na yakatokezea katika makanisa. So mimi huwa nasunguza zile mungu, zile Mungu ambazo ameweka ndani yangu. Yes. 
Okay, uh, kuna story ambayo imetembea sana. Mm -hmm. Kuna hii ya uh, Joey Irongu mm -hmm. na Jackie Marie Bay. Mm -hmm. uh, and of course watu wamekuwa kijitiza maswali sana. Mm -hmm. uh, mbona Joey ameenda ameenda ndani wakina Mackenzie wa kuku bado wako wameua watu more than more than more than 100 200 na bado wako nje anatembea tembea. Mm -hmm. Ebu kwa upande wako. Mm -hmm. Hii story unaweza iongele. Sorry, in an analysis yako kwa hii story ni gani? Okay, kuna jambo ambalo mimi nalifahamu sana. Katika ukitaka kuishi vizuri Kenya, ni uwe karibu na serikali. Nukiwa karibu na serikali, utaishi vizuri. Lakini ukienda kinyume na serikali pia, maisha yako hayataenda vizuri. Unapuangalia hawa watu wewili Joey na mtu wanaitua Jackie Maribe. Maribe. Utaangalia ni nani yuko karibu na serikali. Napoangalia Jackie Maribe yuko karibu na serikali hata si karibu na serikali yuko ndani kabisa ya serikali lakini Joey yuko nje ya serikali. So unaweza angalia vizuri yule mtu eh, ambaye yuko nje wa serikali huyo mtu ndio huwa anachukuliwa kama kafara ya kutolewa. Na kati hawa watu wawili unakuta kwamba Joey huyu ndio makosa yake yanaonekana sana kwa sababu yeye amechukuliwa kama kondoo wa kafara. Katika yale mambo kuna watu waliyotekeleza hakutokeleza Joy peke yake. Kuna watu waliyotekeleza na hata watu ambao wako kwenye nyasba za juu ambao kali katika kile kitendo pia walihusika. Lakini kondoo wa kutolewa kafara ni Joy. Huyo ndiye amefanyika kama kondoo wa kutolewa kafara. Lakini eh, walio kuepo karibu na yeye hakuna mtu anawataja na hawezi kuguzwa na hata Joy mwenyewe anaona ni hatari kuaguza. Hivyo yeye anakaa tu kale amngoje kama kondoo wa kutolewa kafara na ingie kichinjioni. Yes. Kwa hivyo labda unahisi kwamba haki haikufanyiwa kwa kwa Joey Rongu ama ikoje? Haki jambo la kwanza hata kama haki imefanywa, mm. imefanywa kwa, kwa upande mmoja kwa mtu mmoja. Mm. Lakini wale waliohusiana na kitendo wote wakiwa pamoja na Joey, hakuna mtu anawasikia? Mm. Hakuna mtu anawataja mahali? Hai. Eh mbona iko na kuwa tu ni Joey peke yake ambaye anahukumiwa anachukuliwa kama kondoo wa kafara? Je, hao wengine hawa wana uhusiano gani katika serikali? Wananyafifa gani katika serikali kwamba tu hao hata wakifanya nini they are untouchable? So jambo ndio kujiuliza hapa lazima tu mjiulize kwa nini Joey ndiye anabeba msalaba wa hao watu wote? Inakuwa ni msalaba wake peke yake. Kuna jambo ambalo ni jambo fiche ambalo watu wanahitaji sana kungamua ile jambo wajue hapa kuna nini kinaendelea maana ukweli kwamba Joey hakuwa peke yake hakutekeleza kile kitendo peke yake walikuwa watu wengi sasa hao wengine wako wapi mbona hawatafutwi e, mbona serikali ya mkono mrefu mbona haiwafikii inafikia Joey peke yake mm. so lazima uangalie mahali pale Joey amekotolewa kama kondoo wa kafara Niliona pengine watu wakisema kuwa, anagopa kuataja maana at some point maisha yake ya naeza kuatari. E, kuna kitu ambacho mi najua kwamba, hata wewe tu mwenyewe. Kuna mtu huo na hisi tu nikitaja huyu mtu, maisha yangu yako hatarini. So kwa sababu ya usalama wako, unamua tu kusema sasa mimi wacha tu ni bebe msalaba peke yangu. Eh hey, nafika mahali nasema wacha nibebe msalaba kwa sababu nikitaja mtu fulani mahali nikisema kwamba ninajiokoa nitakuwa najipeleka shidani kabisa. Maana kuna watu ambao sasa eh, katika serikali hii kuna watu ambao wamepatiwa mamlaka makubwa sana. Kuna watu ambao wanaitwa the untouchable people ambaye anaweza amuru hata usipidi ahamishwe. So mtu kama huyo kimunguza Utafanya namna gani? Liona hata kuna watu wengine ambao uh, wako hapa Kenya labda unakuta kuna watu ambao wanauza mashamba ambaye ni mashamba fake. Na serikali inajua huyu mtu anauza mashamba fake lakini ni untouchable. Uh, huyu mtu hawezi guzwa na kikuonya hata ukimjaribu uh, useme ama uh, media ionge kuhusu juu yake unapiga unapigiwa simu unampiwa. Hilo jambo ondoa kwa media mara moja. Na itabidi uondoe kwa kuma sababu una muhimu una muhimu sana unahitaji sana kuishi. Kile kitu ambacho unaona sana ni muhimu ni maisha yako. Unaamua tu unafuta. Yeah. Na kuna watu hata kadhaa mimi niona ambao walipigiwa simu. Nime, kuna watu mimi nikutana nao wengi hata wengine kuna wanaambiwa alikuwa ameweka story nikamwambia story kwani ilienda wapi? Nilichesiwa na nikafanya nini? Nikatoa story. So Kenya jambo la kwanza tujue kwamba inji tunaye ishi Mungu aingilie kati. Kwa sababu haki Kenya haipo. Haki haipo kabisa. Eh, 
ila Mungu tu aingilie Kenya ndipoza haki ipatikane lakini Kenya haki haipo hai, 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 kabisa haipo labda hmm. unasema Kenya haki haipo hmm. eh, kuna familia ya Monica Kimani ambayo pia ilimpoteza msichana wao mrembo sana ambaye alikuwa nyota ya ile jamii hmm. nao watazungumzaje manake msichana wao alikufa wengine walikuwa wanasema katika mitandao ya kijamii heri mama ya Joy angalau anaweza mtizama kijana yake lakini wao msichana wao alishazika mhm sasa eh, ni uchungu sana kwa mzazi kwamba wewe umepoteza mtoto wako na katika kifo chake wewe kina unashindwa hiki kifo kilitokea namna gani na hata unajaribu kutafuta haki uwezipata ni jambo la kusitikisha sana tukiwa katika nchi ya Kenya hii kwa sababu unapoishi Kenya unasema tu Mungu nilinde si serikali kulinde hapana lakini Mungu nilinde maana unapotarajia kupata haki Kenya ni ngumu sana Mm. haki Kenya inapatiwaga na wale yani nasemaka kwamba Kenya ina wenyewe mm. kuna wale ambao wenyewe wenye wenye Kenya mm. wengine hawa siji utawahitaje mm. lakini mimi nasema kwamba Kenya ina wenyewe the, uh, the country of Kenya kuna wale ambao ni wenyewe ambao hawezi kuguzwa sababu kuna mtu tu hata anaweza kuja ku uh, anaweza kuja atakupiga risasi na utampeleka mahali Eh kuna mtu anaweza tumana uwawe na na sijulikani fulani tu ametumana uwawe na hawezi pelekwa mahali. So ni Kenya hii tunafaa sasa tuiombe sana kama mchungaji anasema kwamba Kenya yetu inahitaji maombi. So unajaribu kusema kuwa haki ilifanywa yes lakini haikufanywa kwa njia ambayo inafaa ama maybe wale watu ambao walihusika pale wote kama kuna kesi tujuzi tulisikia skeleto wa hula aliwao kwa BNB huko hata mpaka saa ya tujapata anyone mwenye ko close na hiyo kesi. Hebu unajaribu kusema kuwa watu wote wenye walihusika kwa hiyo kitu ya Joey na Joey I mean wangetajwa wote. Wangetajwa wote lakini tatizo ni ya kwamba Kenya hii hata kama uko na ushahidi uende police station useme uko na ushahidi yule tu ambaye unayestaki kwake ni atanagugukia wewe. Aseme tu uko na ushahidi mahali fulani ataenda achukue ule ushahidi na achupate jinsi ya kufaidika kupitia kwa ule ushahidi na wewe kama utolewa kama kondoo wa kafara isemekane mtu ambaye anafanya hivi ndio huyu kuna wakati mmoja nilikuwa mahali fulani napoishi na stage ni wapi lakini hapa Kenya kuna mahali nilikuwa nakaa naishi karibu na station moja ya police station wezi walikuja mahali pale na wakaiba tu kwa jirani na walipoiba kwa jirani mahali pale wakaenda barabarani na walipoenda barabarani waliweza kuwawa wezi wawili lakini mmoja akatoroka mbwa wakamfuata na walipomfuata akapatikana na alipoinua mikono juu alichukuliwa na akapelekwa cell na alipopelekwa cell eh, baba yake alipigiwa simu na akaja karibu na magari tano za kifari na alipofika mahali pale yule kijana aliyo kwa cell lakini kisha yeye ilisemekana ametoroka kwa cell unataka kusema ni kutoroka ilitoroka ama ni pesa nilitumika pesa Pesa nilitumika. Kwa hivyo Kenya hakuna haki. Eh, hey, hakuna haki Kenya sasa. Tunaishi ni kama sasa ni kama hata ma, ni, ni kama sasa kukaa mahali ambapo mahakama eh, mahali ambapo kuna mahakama ya fees. Judge ni fees. Mm. Mm. Unajua kuingia katika mahakama ya fees, kuingia katika mahakama ya fees unajuaga ukiingia mahali pale unaenda kuwa kitoyo. So I think Kenya mahali ambapo tunafaa tuiombe Kenya sana haki ipatikane Kenya maana Kenya hakuna haki ambayo inapatikanaga unaweza kuta hata mtu ameshikwa hata makenzi yule aliyeshikwa na akawekwa ndani si ajabu usikie kwamba ushahidi umekosekana mm. na liwa watu wengi sana utakuta ushahidi umeposekana na makenzi ametolewa ndani kuna mtu ambaye aliitwa nani yule jamaa aliyeua watu wengi sana alikuwa alikuwa anakula watu ni kwa hiyo ndio madheri mwenye alikuwa anakula watu Hmm? Yule alikuwa na kuru. Okay, mm. eh? Ama ni, eh. Yule kijana yule mwenye alikuwa na chukua eh? Onyancha. Mm, Basi. Onyancha. onyancha yule mwenye alikuwa atafuna watu. Hmm? Alikuwa anatafuna watu. Mm. Si ndio? Alikuwa anakula watu kabisa. Mm. Analeta msichana kwa nyumba huyo anamfanyia kila kitu mm. na anamchinja. Mm. Na anamuzika wapi mm. mabaki anazika tu kwa nyumba hapo hapo. Mm. Na akao kwamba amezika I think watu karibu more than 30 ona wake naliposhikwa nilifanyika sulisikia ameachiliwa baadaye alafu kulikuwa na haki gani 
Mm. Hakuku na haki. Sasa kuna ile jambo anaitwa nani? Anaitwa anga anaitwa anga anaitwa anga Obando ama anaitwa nani? Hm? Mm. Governor. Obado. Okodo Obado. Mm. Okodo Obado kesi yake ilienda wapi? Ilisha. Silisha. Kwa nini ilisha? Alikuwa na usemi wapi? Mm. Alikuwa na usemi mkubwa. Yule msichana asipotelepotea hivyo. Mm. Kesi ilisha hivyo. Kwa hivyo sasa wewe unaposikia unaposikia kwa kesi ya Obado ilisha hivyo. Mm. Bas. Hamna haja kushinda kuuliza ati Joy mbona Joy ameanini peke yake na wale waliokuwa nao wako wapi? Mm. Kama walikuwa na usemi mkubwa mahali pale ama wana usemi kule juu. Nani atawaguza they are untouchable. Kama unakuta kama Kenya jambo la kwanza eh dawa inaweza tolewa airport. Na ikitolewa airport ni, ni askari ndio wanapakia kwa ambulance. Hm? Askari ndio wanapakia kwenye ambulance. Na inatoka pale kile ukidhania kwamba ni mgonjwa anapeleka Kenyatta. Kumbe ni madawa ya kulevia wametoka nje ni 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 mwanasiasa mmoja. Mm. Yeah. So hivyo ni hiyo ndio nchi ya Kenya tuliko tuliko sasa ndio nasemanga Kenya hatujivunii kuwa Kenya wa Kenya huwa tunavumilia kuwa wa Kenya in fact ni Kenya tunavumilia kuwa wa Kenya si kujivunia kuwa wa Kenya tunavumilia kuwa wa Kenya mm. ila tunasema tu kwamba ni Mungu anatulinda tukiwa katika nchi ya Kenya si serikali inatulinda ila ni Mungu anatulinda katika nchi ya Kenya yes okay kuna swali mengi zilikuwa raised pale mm -hmm. eh, Jack Maribe alikuwa na uhusiano na Joey. Mhm. Mm Sivyo? Mm -hmm. Alafu baadaye Irungu, huyu ni Irungu alikuwa sasa currently wako na uhusiano. Inasemekana wako na uhusiano na Jack Maribe. Mm -hmm. Kidogo kidogo before hii kesi ifanyike Monday, mm -hmm. ilisemekana uh, Jack Maribe amepata kazi kwa ilikuwa nini? Hapo ameandikwa na cabinet secretary Moses Kuria. She is the head of communication now. Mm -hmm. Yeah. So watu wali raise questions sana pale. Mm -hmm. Ebu maybe kwa upande wako wewe kama analyst do you think there is something fishy that was happening? So mimi kuna fununu nimesikia. Mnasema ni rongo ama ni tumbe? Sorry, itumbi. Sorry, sorry guys. Itumbi Dennis Itumbi. Unapoangalia Dennis Itumbe, ni cheo gani kwa nani kwa serikali? Eh eh kubwa. Hm? Sie ni kama sasa msemaji wa Ikulu. Sasa msemaji wa Ikulu akiamurisha kitu si ameamurisha. Eh? Msema msemaji wa ikulu akikwambia sasa wewe kama unakuja kufanya interview na kuangalia hivi, aseme umepita. Sitasema sitasemekana umepita. Na kama wana uhusiano na huyu na ni huyu Maribe. Ni nini kitazuia Maribe asipandishwe ngazi? Hmm? So unapoangalia sasa nani eh, kuna kesi inaendelea lakini kwa sababu amekuwa girlfriend wa government si wa mtu ni wa nini wa government gabo eh <laughs> amekuwa girlfriend wa government sasa kama amekuwa girlfriend wa government sasa kuna haja interview eh ha? kuna <laughs> alikuwa anasema ana good conduct hakuna haja good conduct <laughs> good conduct good conduct ni ni hiyo ni 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 hiyo ni hiyo ni hiyo ni good conduct ni hiyo mahaba mm. Mm. good conduct ni yale mahaba anampa nani anampatia nani mm. ile tube Eh hey, so hayo yanamtoshia kumuandikia good conduct. <laughs> yes. Eh yeah. hey, kwa nitasema good conduct nyingine ni gani? Mm. Sasa hivyo hivyo tu hey, nasema ndio watu walisema. Bas. Mm. Good conduct ni yale mahaba nampa itumbe. Mm. Sasa yale mahaba namfanya mm. anapita. Mm. Mm. So na pia nitazungumza kwamba nao hilo jamba sana linaadhiri mtoto kijana. Pia yeah. linaadhiri sana mtoto kijana. Kwa sababu sasa jambo la kwanza hata nini hata mkikosana na mke wako ukienda pale wewe utasikizwa polisi mke wako ndio atasikizwa sio utasikizwa mke wako ndio atasikizwa na wewe mke wako amke asubuhi ama amke akunini ama akupasue na panga hapa uende ukaripoti mke wako polisi polisi watakuangalia kucheke ataita wengine nasema afande angalia yule mjinga amekuja kustaki hapa amepigwa na nini amepigwa na bibi eh na sasa wewe ungechukua sheria mkononi kama ungechukua sheria mkononi wewe ndio unafanya nini wewe unafungwa lakini ona unaenda unamwaga damu inauliza ni nani anasemekana ni bibi yake bibi hizi chukuliwa watu lakini unachekelewa unachekelewa na wengine unasema angalia yule mjinga amekuja ku, uh, kustaki bibi yake ametandiko mwanaume gani anataandikwa na bibi hmm? So badala ya kusaidia huwa wanakudhulumu zaidi. 
So in other way, a boy child ni mtu ambaye anadhulumiwa sana katika inchi ya Kenya. Si mtu ambaye anatetewa, ni mtu anadhulumika sana katika inchi ya Kenya. Eh, na unakuta na unakuta eh, boy child anaweza kuwa kwamba anafanya kazi na mke wake anafanya nini? Kazi. Na kwa hao wawili unakuta kwamba wana hata mke anaweza kuta anapata mshahara mingi kushinda boy child. Lakini unakuta kwamba sasa pesa za mwanamke ni za mwanamke lakini za boy child ni zetu sisi wote. Sasa mimi nauliza jamani, ndio katika Biblia ndio amesema mume atunze familia yake. Lakini kuna mambo mengine ambayo ambayo sasa ni ya common sense. Kwa sababu jambo kwanza kama mke ni msaidizi ina maana kwamba amekuja kusaidia nimeona wanawake wengi ambao wana hekima wanao busara amekuja ameolewa na kijana ambaye hana kitu msichana kwao wamefanikiwa wanaungana na familia yake wanainua maisha ya kijana na kijana anapata heshima kwa sababu mke ame, ameumbwa kufunika aibu ya mnani ya mume wake si kuanika aibu ya mume wake hadharani kwa sababu wito mwanamke ni kibali cha mwanaume Mwanamke anapoingia katika maisha ya mwanaume, mwanaume anapata kibali. Hii ni maanisha kwamba huyu mwanaume kama alikuwa masikini, mwanamke akiingia, utajiri unafanya nini? Unapatikana. Mm. So boy child unakutaga amedhurumiwa katika namna nyingi. Hata hata siku hizi unakuta kwamba boy child kuoa siku hizi bado ni ni shida. Mm. Eh. Mm. Boy child in fact kuoa bado ni shida. Mm. Kwa sababu sasa unakuta saa hizi wasichana saa hizi wengi hata sasa ndio wanachukuliwa wafuatiwa first priority. Mm. Baba aki msichana akimaliza kazi utachukua kwamba baba anaenda anamrentia ana msichana nyumba karibu ya 15000 eh? lakini boy child anaenda aende aende huko ajitafutie nyumba nyumba za mabati kule eh, unaenda kama vijana waine mtafute nyumba ya mabati pale mnafika mahali mnatafuta kibarua mnakosa na mnafungiwa lakini msichana hawezi fungiwa mm. eh? ni kweli ni kweli mchungaji yes. na pia kuna uwezekano kwamba Jackie Maribe alijipata kwa mikono ya irungu kwa njia ya mapenzi. Mm -hmm. Ningependa uzungumze na wasichana wadogo mm -hmm. wanaweza jipata katika hali kama hiyo na upate wengine wamepoteza maisha. Mm -hmm. I just want you to talk to them tukiendelea kumaliza. Mm -hmm. Yeah, kuna kitu ambacho nasema kwamba um, eh, mapenzi jambo la kwanza unajua mtu akipenda amependa hata wasichana wasikuizi akipenda amependa hata ukimwambia huyu ni mwizi anasema baba nimependa mapenzi. Nimependa yeye. Huyu ni mwendazimu anaruga huwa anga na siku na kifafa baba nimependa yeye. Huyu ni mtu anavuruta bangi, huyu ni mtu anakula mguka baba nimependa yeye. So msichana akipenda amependa. Na wakati alipopenda eh eh na, na, na kuna kitu kimoja unajua sasa kuna wale wanapenda kwa sababu ya damu. Hmm? Kuna ile sasa mapenzi ya damu na kuna hii mapenzi ambaye sasa anasemanga ah, pesa kwanza sura baadaye sura hiyo tutajadiliana baada baadaye mm. so nyingine inakuwa ni pesa kwanza na inapofika ni pesa kwanza unakutaka sasa mapenzi yako mbali sana mm. so yule mwanamke anaweza kutendea anything kwa sababu nia yake ni nini pesa. ni pesa yule mwanamke anaweza kugeuka hata awe msaliti kwa sababu nia yake ni nini ni pesa mm. so wasichana ambao mnaolewa saa hizi ombi langu ni kwamba ukishapenda mtu penda mtu jinsi alivyo Ndiyo mapenzi ya damu unasema kwamba iliondoka lakini kuna kile tunasema kwamba mwanamume eh kibali cha mwanaume ni mwanamke yule ndugu kama ana bidii eh kama anajua kuchakarika anajua kutafuta mtafutaji kimpenda mpende tu numtie moyo Mm, mtie moyo hiyo kumtia moyo siku moja mtabarikiwa siku moja mtatajirika mtatajirika nimeshaiona watu wengine ambao walianza katika kulala tu kwenye carpet lakini kwa sababu ya ule upendo walipopendana mapenzi ya kweli wakao wanaombeana mwanume hata kikuja na mia jioni bibi anamhaga mwanaume hata kama hana kitu kwa nini hata kama hana kitu kwa mfuko ya kwenda kunini kutengeneza nywele mwanamke anamwambia usijisumbue my baby nitanyoa nywele yangu Siku hizi ni wangapi wanaweza enda kunyoa nywele kwa sababu bwana hana kitu. Hawezi. Mm. Eh? Wanasema kwenje kuna wababas. Mm. Mm. Unajikuta kwa mikono ya wababas kule. Na ndoa inaisha hivyo. Na unakuta siku hizi siku hizi ndoa ambazo ziko siku hizi nyingi unakutanga ni single mothers mm. ndio wako kwa wingi. Mm. Ni kwa nini walipoteza maono ya kuolewa, walipoteza mwelekeo wa kuolewa.
so wadada ambao muko siku hizi ombi langu ni kwamba hata unapoolewa bibi anasema kwamba mume mzuri utoka wapi kwa Mungu mke mzuri unatoka wapi kwa Mungu kwa hivyo unapopiga magoti yako mwambie Mungu nataka mume Mungu atakupa mume Unasikia hayo maandiko tu yanasema kwamba mtoto hawezi muomba baba samaki akampa nyoka. So ukimwambia nataka mume mzuri atakupa mume mzuri. Nataka mke mzuri atakupa mume mume mzuri. Si unaangalia kona ka kitu ama hana ka kitu. Eh hey, huyu jamaa uh, hayuko sawa. Ah uh, hayuko sawa. Hmm? Huyu hana ka kitu. Eh huyu naye huyu ni huyu nikiolewa kwake nitakuwa nimeomoka. Eh so okay. eh, so waache hii mambo ya kuomoka kuomoka Mungu analetanga kuomoka lakini ukiangalia kuomoka hujui ni wangapi wanaangalia pesa unaingianga ndoa ambayo ina pesa ndoa ambayo iko na utajiri naye amani inatoweka unaanza kuwa ni kilio unaenda uko kiwa na sura nzuri unataka uko kama hauna meno unaenda uko kiwa ulikuwa ni nini mtu umenona unataka uko kama unakaa kama skeleton kwa sababu ulitafuta kuomoka ulipotafuta kuomoka basi wewe ndio uka, ukaomolwa Eh nasemaje kwa hiyo Kiswahili? Eh ulitafuta ku kuomoka ukaomokwa. U, ukaomokwa <laughs> ama ukaomolwa. <laughs> okay, uh, pasi yes. tukimalizia tu. Uh, kuna kwa hii kesi vile mm -hmm. Irungu alibaki na watu wake wa nyumbani familia. Mm -hmm. Marafiki au kuwa. Mm -hmm. Do you uh, support this issue ya kuwa na marafiki ama marafiki tuweke kando? Oh, okay, sasa E, nafikiri mimi najua kitu kimoja tu rafiki mwema ni yule akufae wakati wa dhiki ni yule anasimama na wewe hata katika shida lakini rafiki tu wakati wa mazuri wakati ambapo umeomoka ukiisha naye anakutoroka ukiingia kwa shida anakutoroka huyo si rafiki mweke kando kabisa lakini kwa yote mimi nasemanga rafiki mwema ni Yesu tu Mm. Eh, eh, rafiki wa kweli ni Yesu tu. Mm. Hao wengine hawa ni marafiki bonoko. Mm. Yeah. So pasi uh, tukimalizia tuswali ya mwisho. Ningependa kusema hivi. Kuna watu wengi wasingesema sana like you are supporting, you are not you are against this particular nini uh, ni decision ilimekiwa na nini not court like nani awekwe ndani kimaisha. Maybe watu wengi watasema sana unasa huyu kwa against it like nothing is happening mm -hmm. maybe ungependa kusema nini hapo okay mimi na support eh? siko against irongo kushikwa lakini mimi nasema kwamba si support wa halifu muhalifu akishapatikana bebe mzigo wake mm? kwa sababu bibi nasema kwamba ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga so kama yeye aliua kwa upanga basi hatakufa kwa upanga kwa sababu hata bibi nasema kwamba auwae kwa upanga hatakufa kwa upanga lakini nasema hata kama haki inatendeka hata kama anabeba mamzigo wa ikile ambacho waliofanya waliofanya na yeye waliotekeleza na yeye pia na hao pia waandamwe ni vizuri wana waliofanya na yeye pia waandamwe wahukumiwe pamoja si ahukumiwe peke yake si abebe mzigo peke yake wale ambao waliusika wote pia wabebe mzigo na yeye yes na inasemekana pia at some point watu wengi wanasema like walifanya hiki tendo na jaki Sijui kama uliona hizo vitu. Mm -hmm. Watu wanasema ilifanya hiki tendo na Jacky mm -hmm. ama Jacky alifanya hiki tendo mm -hmm. yeye alikuja tu kwa nyumba akapata mwili kwa pale. Sasa vile yeye alikuja kwa nyumba akapata ni yeye ikasemekana ika hasa ni yeye. Maybe ungependa kuambia ni watu kwa ufupi tu. Kitendo kama hiki kifanyiwa wanafaa kujipanga kivipi. Eh, kuna kitu ambacho mimi nasema hivi kwamba kitendo kama hiki kitendeka kama wewe ulikuwa ndani muitabii tu mkono wa sheria uchukue mkono wake na kama huko ndani yake basi pia mkono mkono wa sheria uchukue mkondo lakini kama umepatikana katika kile kitendo si kwamba mmoja anaadhibiwa mwingine haadhibiwi mnapaswa kuadhibiwa nyinyi nyote kwa sababu ni mahakama iliundwa na hiyo ni mahakama iliundwa kwa sababu ya Kaisari lakini mahakama ya mbinguni hiyo ni msamaha kama ingekuwa ni mimi ningesema wasamehewa kwa sababu mimi naakilisha mahakama ya mbinguni lakini kwa sababu ni mahakama ya hapa duniani basi mimi nasema kwamba kama mtu amepatikana na kosa kama watu ambao wamepatikana na kosa ni vizuri wahukumiwe wote si vizuri mtu kuhukumiwa peke yake mwingine naye anafunikwa na fichwa 
dhambi anafichwa dhambi zake anafichwa maovu yake hapana yule amepatikana na maovu au kumiwe yule ambaye hajapatikana maovu basi sheria ichukue mkondo wake so hao wote kwamba walikuwa ndani maribe na huyu mwingine sio ni kwamba ni mmoja vizuri mmoja au kumiwe na mwenzake awekwe huru na tena jambo la kwanza anawekwa huru na anapatiwa kazi yani anapatiwa kazi kabla eh, anapatiwa kazi kabla ya hukumu ifanyike sisi jambo la kiungu eh, si jambo la kiungu mm. ni jambo ambalo ninaudhi sana mm. na ni jambo linagadhabisha sana mm. so mimi hata mimi kama mchungaji sikufurahia mm. kwa sababu hukumu haikufanywa jinsi inavyofanyika na kuna kitu ambacho ninataka mnielewe vizuri mchungaji hasapoti hukumu watu wa nyongwe mchungaji hasapoti hukumu watu waende wa wafanywe maofu. jambo la kwanza eh, ombi la mchungaji ni kwamba tubu dhambi zako tubu dhambi zako umfuate Yesu ukitubu dhambi zako unasamehewa mm Juu mimi kama ningeulizwa ningesema wasamehewa lakini kama ni koti hata mimi nikisema wasamehewe hata samehewa ila kwamba mimi nitawaambia tu mahali walipo kwamba Mungu awasamehe mm -hmm. na waweze kurithi ufalme wa mbinguni exactly. yes exactly. pastor kuna mtu angetaka kukupata angekupata kivipi wapae tu namba ya simu oh nambari yangu ya simu ni 0722744672 0722744672 na kuna jambo moja tu ambao pia nita ni leo mtaniruhusu tu niseme mimi huwa siombi sadaka lakini kwa leo ninaomba hivi tu kwamba kama unaweza support ministry yangu i support kuna watu ambao na support kuna wale watoto ambao hawana uwezo wa kusoma ninawa support kuna wale ambao watu hawana uwezo kimaisha mimi ninawa support kwa hivyo una kama unaweza ungana na mimi tu support hii ministry ya hawa watoto hata kuna wale boy child ambao wako kwenye streets pale huwa wanajaribu kuwatoa kuni na wapeleka shuleni na kama unaweza kuwa msaada kwenye katika hii huduma Mungu akubariki shalom shalom amani ya bwana yes Thank you so much guys tumekuwa pale na Pastor Israel Yohana na amesema akona watoto pale analisha anapeleka shule anawatengeneza ana pale wanakaa vizuri uh, kama una support pia msupport abin your host Martin Dean and Asante sana Pastor Israel kwa kuungana nasi Jalango TV bila shaka mimi nimeenda na kauli moja akufai kwa dhiki ndiye rafiki hii ni Jalango TV station nambari moja siku zote Stay tuned na niko na director wangu director Daya mimi langu jina ni Edimax. Wow. <laughs>